en primer lugar, muchas gracias a todos por venir a estos premios de disoluciones. Eh, somos un grupo que tenemos un objetivo especial en fin de la formación de nuestros entrenadores, pero nos, eh, estábamos muy ilusionados porque además de eh, trabajar sobre la formación, también nos gustaría hacer unos reconocimientos a todas estas personas que trabajan durante toda la semana con su equipo, muchas veces hasta de forma anónima. Y pensábamos que teníamos que hacer un esfuerzo de dar este reconocimiento a estas personas. Por eso hace tres años pusimos en marcha lo que son los premios de soluciones. Y como para nosotros era muy importante, le dimos muchas vueltas a qué premio podíamos dar. Tenía que ser algo realmente importante, significativo eh, y realmente las emociones que hemos encontrado. Y se nos ocurrió una cosa que tenéis aquí delante y que yo le voy a pedir a David Carreras que nos explique un poquito su significado por si alguno no, no lo conoce. Hola. Bueno, de hecho el significado de, de distinguir a los entrenadores con los CAPS, según la documentación, el origen de los CAPS parece ser que tiene su origen en el colegio en el Rookie Public School en una visita que hizo la Reina Victoria a mediados de 1800, donde los alumnos que jugaban a ese extraño juego durante su tiempo libre y que estaban totalizados por los, por los maestros de la escuela uh, se ataviaron de, de sus vestiduras blancas y de cada una de las, de las casas o los colegios mayores de los que pertenecían pero todos vistieron para ese día en honor a la reina con unos caps que eran muy parecidos a estos y además también de ese color uh, que creo que es un granate Gracias. Um, y entonces, una vez, posteriormente, cuando se empezó a institucionalizar el rugby con la creación del Rugby Football Union, se cogió uh, ese elemento distintivo que hubo en el colegio de rugby como premio o reconocimiento a los jugadores en, en los partidos internacionales. Y a partir de entonces, a cada jugador, por cada partido internacional, se le otorgaba un cap. De hecho, en las, los, las selecciones son los equipos donde hay más tradición por cada una de las internacionalidades cada jugador tiene una fotografía con un cap y este es el origen que en las retransmisiones vemos siempre la internacionalidad son los caps la cantidad de cap, la cantidad de caps que tienen los jugadores bueno este es un poco el origen pero esto siempre ha estado reservado a, a los jugadores y nosotros pensamos de que el reconocimiento bueno, no sé, la excelencia, pero como mínimo al trabajo diario y a trabajar en los campos y que también hace gracias y que favorece que los jugadores puedan tener sus caps de salud entrenadores. Por tanto, como somos así de chulo, pues decimos, ahora vamos a hacer nuestros caps para los entrenadores. Entonces, este es lo que justifica que nuestro regalo sea esto tan sencillo, pero que está cargado de mucha, de mucha emotividad. Bueno, teníamos la intención, teníamos los premios y faltaba saber a, a quién se los íbamos a dar o por lo menos a qué, a qué tipo de entrenador. Y pensamos que había que distinguir eh, dos niveles, por decirlo de una manera. Dos niveles que están justo en un mismo plan. Uno es el primero premio que vamos a entregar, que es el premio al entrenador del año. Aquella persona que está trabajando en su club cada día de la semana, a veces con categorías de base. No me gusta hablar de categorías inferiores porque creo que es todo lo contrario es la base de nuestro juego eh, o bien con otro tipo de, de equipos y que año a año están desarrollando y están haciendo que su club crezca y que el rugby español crezca eh, el año pasado José Ignacio Moreno fue el, el premiado y le agradecemos mucho que esté aquí y que sea la persona que dé precisamente el relevo de este premio y este año nos gustaría que vieras un pequeño vídeo como preparado de la persona que un grupo de periodistas que son los que eligen la, a la persona a partir de la candidatura que presentan los diferentes clubs han elegido para ser el mejor entrenador 2012. What I wouldn't do to come over and be with you. What I wouldn't do to be with you. Kiss your little mouth, I'd unite the north and south That's what I would do to be with you What I wouldn't say to make you feel this way What I wouldn't say to feel this way Take your hand in mine, I'd turn water into wine That's 
what I would say to feel this way. Your love has got me dancing. Your love is better than one. To stay with you, I'd cross the ocean. To keep you on the line. What I wouldn't give to show you how to live. What I wouldn't give to make you live. I'll teach you how to sing. If you would wear my ring, that's what I would give to make you live. Your love has got me dancing. Your love is better than one. Across the ocean to keep you on the line.
I hope Bryce looks better in this hat than he does the one he was wearing out there. So, <laughs> Pues uh, muchas gracias. Quiero agradecer, bueno, primero Rugby Soluciones para uh, el premio, también a uh, mis colegas profesionales, los entrenadores uh, en España. Por supuesto, pues uh, mandar un mensaje a mi, mi familia inmediata, por favor, que quiero agradecer a mi familia porque. Soy una persona muy difícil de aguantar en casa. Cuando perdimos, soy muy, muy. Tengo un comportamiento muy mediocre. Y sobre todo, la familia de Rubí aquí en España me hace llorar siempre, lo siento. Y uh, pues, muchas gracias. Parece que compartimos una prueba y un pequeño tercer Gracias a todos.